हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू द परफेक्ट कॉमर्स क्लासेज और हम सब देख रहे हैं हम सब लोग का अपना यूट्यूब चैनल द पीसीसी कॉमर्स आइए आज हम बात करते हैं इंटरप्रीनियोरशिप में अर्थात ईपीएस में उद्यमिता में आज हम बात करें चैप्टर नंबर फोर जिसका नाम है आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंटरप्रीनियल अपॉर्चुनिटीज एंड फेसिबिलिटी स्टडी जी हाँ जिसको हिंदी में हम लोग हम सब बोलते हैं उद्यमिति या साहसिक अवसरों की पहचान एवं व्यवहार का अध्ययन आज हम बात करने वाले मुख्य रूप से इस चैप्टर में क्या बताया गया बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छा और शानदार चैप्टर है इसके बारे में हम लोग जानेंगे भी और इससे आप आसानी से नोट्स भी बना सकते हैं और हम इसको बहुत कम टॉपिक्स में आपको क्लियर करेंगे कि इसमें हम लोग को आखिर पढ़ना क्या देखिए अब तक हमने पीछे वाले चैप्टर में आपने देखा कि हमने पढ़ा सबसे पहले हमने अवसर के बारे में यानी अपॉर्चुनिटीज के बारे में देखा कि अपॉर्चुनिटीज क्या है कितने प्रकार के होते हैं और इसे समझना क्यों जरूरी है उद्यमी के लिए यानी कि एक इंटरप्रीन्योर के लिए अपॉर्चुनिटीज का होना क्यों आवश्यक है उसके बाद आपने देखा हमने इन्वॉर्मेंट को देखा बिजनेस इन्वॉर्मेंट जिसके बारे में मुख्य रूप से हमने ये देखा कि हमारे बिजनेस में बिजनेस इन्वॉर्मेंट का कितना योगदान होता है यानी जब हम कोई नई इंडस्ट्री के बारे में सोचते हैं या उसके बारे में हम एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं तो ऐसे में हमारे आसपास के इन्वॉर्मेंट का क्या योगदान होता है क्या कंट्रीब्यूशन होता है क्या रोल प्ले करता है हमारा इन्वॉर्मेंट उसका क्या इफेक्ट आता है हमारे बिजनेस पर अपनी इन सब चीजों को हमने विस्तृत चर्चा पीछे वीडियो में हमने कर लिया था अगर आप नहीं देखे उस वीडियो को आप जरूर जाकर इस वीडियो को देखिए जिसमें बताया था हमने बिजनेस बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताया था अपॉर्चुनिटीज के बारे में भी और साथ साथ हमने बिजनेस इन्वॉर्मेंट के बारे में भी बात की थी आज हम जिस चैप्टर को लेकर आए आपके बीच उसमें मुख्य रूप से हम लोग देखेंगे कि जब एक इंटरप्रीन्योर जब एक उद्यमी अपनी पूरी तरह से वो माइंड सेटल कर लेता है जब वो पूरी तरह से तैयार हो जाता है इसका इस बात को जानने के बाद कि वो अपने लिए अवसर समझ लेता है अवसर की तलाश कर लेता है जब वो अपने इन्वॉर्मेंट के साथ उसको एक्सप्लेनेशन देख लेता है वो उसको इंटरप्रेट करके देख लेता है उसको समझ लेता है अपने आसपास के पर्यावरण को इन्वॉर्मेंट को कि हमारे हम जो सोच रहे हैं जो हम अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने जा रहे हैं उस पर हमारे इन्वॉर्मेंट का क्या प्रभाव हो जब इन सब चीजों को समझने के बाद वो पॉजिटिव माइंड होकर के जब हम पॉजिटिव पूरी तरह से उत्साहित होकर के जब अपने लिए वो इंडस्ट्री लगाने के बारे में जब विचार करता है या प्रयास करता है तो सबसे पहले उसकी जो शुरुआत होती है उसकी सबसे पहली आवश्यकता होती है वो इस बात को लेकर होती है कि वो अपने लिए जो अवसर की तलाश किया जो अपॉर्चुनिटी जो उसने खोजा है उसको स्थापित करने के लिए उसे सबसे पहले किसका चुनाव करना चाहिए तो उसमें बात आती है सबसे पहले किसी भी इंटरप्रेन्योर को अपने लिए गुड्स या प्रोडक्ट का सबसे पहला सिलेक्शन होना चाहिए कि हमें बनाना क्या है या हम मार्केट में क्या लेकर जाए मार्केट में क्या लॉन्च करें लोगों के बीच में हमारे कस्टमर के बीच में या हमारे कंज्यूमर्स के बीच में एक इंटरप्रेन्योर क्या लॉन्च करे इसके बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि एक इंटरप्रेनर के लिए सबसे बड़ा मायने रखता है कि वो कौन सा प्रोडक्शन करे क्या प्रोडक्शन करे कौन सी सर्विसेज समाज को प्रोवाइड करे जिससे अधिक से अधिक लोग उससे संतुष्ट हो सेटिस्फाइड हो और ताकि बिजनेस को सक्सेसफुली आसानी से उसको बिजनेस को स्थापित कर सके इसके बारे में अर्थात कहने का मेरा मतलब ये है इस चैप्टर में हम लोग इसकी बात करेंगे मुख्य रूप से कि हमें किसी भी वस्तु यानी कि जब हम कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज चुनते हैं यानी कोई वस्तु या सेवा का चुनाव करेंगे तो उससे पहले हमें किन किन फैक्टर्स को किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए ताकि हम उस वस्तु को चुन सके क्योंकि वस्तु को लॉन्च करने से पहले वस्तु को मार्केट में लाने से पहले हमें विचार करना होगा कि हम आखिर किस वस्तु का निर्माण करें क्या प्रोडक्शन करें और किस वस्तु को हम लेकर के मार्केट में कस्टमर के बीच में जाए तो सबसे मेन क्वेश्चन आपका सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि आपको वो फैक्टर्स बताए वो फैक्टर आप जो मुख्य रूप से आपके प्रोडक्शन पर प्रभाव डालते हैं या जब एक नया प्रोडक्शन हम जब चिन्ह जाते हैं तो आखिर वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिनका हमारे बिजनेस पर प्रभाव है आज हम इसकी बात भी डिटेल करने वाले हैं चलो सुन तो हम बात करते हैं आज देखिए हमने जिस टॉपिक की बात की फैक्टर कॉन्सिडरिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज जी हाँ उत्पादन या सेवा का चुनाव करते समय ध्यान देने जो जैसे हमने अभी बात की कि हमें इस चैप्टर में मुख्य रूप से जो पढ़ना वो ये कि आप किसी भी वस्तु या सेवा का जब चुनाव करेंगे जब आप एक इंटरप्रेन्योर बनते हैं और आप अपने लिए चाहते हैं कि कोई हम वस्तु बनाए या कोई प्रोडक्शन करें और मार्केट में उसे लेकर जाए कस्टमर के बीच में ग्राहकों के बीच में तो आपको उससे पहले कुछ बातों का ध्यान रखना होगा और वो बात ही क्या होगी जो इस प्रकार दिया हुआ है आप देख सकते हैं सबसे पहले ठीक है सबसे पहले हम किस बात का ध्यान रखें यानी कि टॉपिक ध्यान रखिए एग्जाम इस प्रकार से आएगा आपसे पूछा जाएगा कि आप कोई भी वस्तु यानी कि प्रोडक्शन या सर्विसेज को चुनने से पहले आप कौन कौन सी बात का ध्यान रखेंगे जी हाँ यही टॉपिक
प्रोडक्ट और सर्विसेज यानी कि आप कोई वस्तु या सेवा चुनने से पहले आप इन किन बातों को ध्यान में रखें तो देखिए सबसे पहला टॉपिक ये है कि मार्केट असेसमेंट जी हाँ मार्केट असेसमेंट बहुत जरूरी है जिसको हम लोग हिंदी में कहते बाजार का निर्धार आप सबसे पहले लिखेंगे पहला टॉपिक होगा कि मार्केट असेसमेंट को सबसे पहले ध्यान रखेंगे कहने का अर्थ ये है कि हम कोई भी वस्तु ला रहे हैं कोई भी प्रोडक्शन जब करेंगे तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे सबसे पहले मार्केट ये देखेंगे ना मार्केट में जैसे हमारे कस्टमर्स जहां से हमारे सप्लायर्स हमारे जो मीडिएटर्स हैं उन सभी लोगों को ध्यान रखना चाहिए ताकि हम पहले मार्केट को समझें क्योंकि हमें वस्तु या प्रोडक्शन या सर्विसेज जो भी हमारा प्रोडक्ट होगा वो मार्केट में ही लेकर आने वाले हैं तो मार्केट की हम अच्छी तरह से जांच कर लें कि हमारे कस्टमर इतने रिक्वायरमेंट क्या है हमारे कस्टमर क्या चाहते हैं उन्हें किस प्रकार की वस्तु चाहिए कितने मूल्य में चाहिए इन सभी वस्तुओं की उनकी इच्छाएं क्या है उनके फैशन उनके रीति रिवाज उनके तरीके क्या है किस प्रकार की वस्तुओं को चाहते हैं इस प्रकार से जब हम कस्टमर्स की रुचि को जान लेते हैं उनके इंटरेस्ट को जान लेते हैं तो हमें और हमें सुविधा होती है ताकि हम उस प्रकार की वस्तु या सेवा जल्दी बना सके और उनके लायक बना सके जो उन्हें एक्सेप्टेबल हो जो स्वीकार कर सके इसके अलावा हमें और भी बहुत सारी बातें हमें मार्केट से पता चलती हैं कि हमारे ये पहले से वो प्रकार की वस्तु मार्केट में मौजूद है कि नहीं या हमें अगर कोई नई वस्तु लाना है तो उसमें कितना नयापन कितना इनोवेशन का शामिल करना होगा इन सभी बातों का जानकारी हमें मिलता है कहां से तो बाजार का निर्धारण यानी कि सबसे पहले देखेंगे मार्केट क्योंकि मार्केट में हमारी आवश्यकता की हर वस्तुएं होती है और लोग होते हैं हमारे कस्टमर्स मौजूद होते हैं कस्टमर की आवश्यकता हमें पता चलती है वो होता है मार्केट अब देखिए बात करते हैं दूसरे टॉपिक प्रैक्टिकलिटी जी हाँ प्रैक्टिकलिटी जिसको हम लोग कहते हैं व्यवहारिकता यहाँ देखिए प्रैक्टिकलिटी का सेंस ये है कि आप ये जानने का कोशिश करेंगे कि हम जो वस्तु बनाने के लिए जो हम सोच रहे हैं जो वस्तु लाने वाले हैं उसकी हम व्यवहारिकता देखते हैं कि प्रैक्टिकल में कि हम जो वस्तु लाने जा रहे हैं वो वास्तव में लोगों के जीवन में कितना काम आएगा कितना वास्तव वास्तविक रूप में वो व्यवहारिक होगा या उनके उपयोग के लायक वो वस्तु होगा कि नहीं कहीं हमारा प्रोडक्ट केवल सोहा की वस्तु तो बन के नहीं रह जाएगी कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि कस्टमर ने जिस उम्मीद से उसको खरीदा और वो उस उम्मीद पर खरा ना उतर रहे हैं यानी कि वो उन आवश्यकताओं को पूरा ना कर पाए तो ऐसे प्रोडक्शन को हमें करने की आवश्यकता नहीं है हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि हमारा जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज हो हम प्रैक्टिकल बनाए यानी प्रैक्टिकली में यानी कि व्यवहारिकता में वास्तव में हमारे कस्टमर के लिए उपयोगी हो ऐसे प्रोडक्शन को इस्तेमाल करेंगे ऐसा प्रोडक्शन करेंगे उसके बाद हम बात करते हैं तीसरा टॉपिक जो सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जी हाँ इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है यानी उत्पादन लागत आप कितनी भी अच्छी वस्तु बनाए आपको उत्पादन की लागत को ध्यान रखना होगा क्योंकि इसी के आधार पर अपने वस्तु का मूल्य तय करते हैं इसी के आधार पर आप लाभ की मात्रा निर्धारित करते हैं कि हमारे वस्तु के उत्पादन की लागत कितनी होनी चाहिए देखिए हर बिजनेसमैन हर इंटरप्रीन्योर ये चाहता है कि हमारा प्रोडक्शन जो चीप एंड बेस्ट हो यानी सस्ता हो अच्छा और ये तभी संभव है जब आप अपने यहाँ जो भी रिसोर्सेस हैं जो संसाधन हैं उनका इस्तेमाल करते समय जब आप इस बात का खास ध्यान रखें कि उसमें कोई वेस्टेज ना हो कोई वेस्टफुल एक्टिविटीज ना हो हमारा अपव्यय नहीं होना चाहिए हमारा बेकार नहीं हो बेकार वस्तु हमारे संसाधन की बर्बादियां ना हो अगर इस चीजों से आप बच जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपकी जो उत्पादन लागत होती है वो इतनी ही होनी चाहिए जितने में एक आसानी से हमारा कस्टमर खरीद सके वो खरीदने के लायक बने कहीं ऐसा ना हो कि हमारा कस्टमर केवल वस्तु को देख करके और दूर से उस वस्तु का दाम पूछ करके चला जाए ये स्थिति अच्छी नहीं होती है हमें लागत को उस माहौल के हिसाब से ध्यान रखना होता है कि हमारे वस्तु की जो लागत है वो कस्टमर के खरीदने के लायक आनी चाहिए उसके बाद हम बात करते हैं टॉपिक नंबर चार कंपटीशन जी हाँ प्रतियोगिता हमने पिछले वीडियो कई वीडियो में बात की थी कंपटीशन की कि कंपटीशन तभी संभव है या तभी उसी मार्केट में होता है जब हमारे ही जैसे अन्य लोग भी हमारे ही जैसे काम करने वाले अन्य मार्केट में भी लोग मौजूद होते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे उनके बीच में कंपटीशन देखिए कंपटीशन जब हम आप वस्तु को चुन रहे हैं तो आप वस्तु को चुनाव करते समय यानी अपने प्रोडक्ट का सिलेक्शन करते समय उससे पहले आपको ये ध्यान रखना होगा कि हम जिस वस्तु को चुन रहे हैं उसके लिए पहले से कितने में मार, कितने लोग मार्केट में मौजूद हैं वो किस हद तक का कंपटीशन दे सकते हैं अगर मुझे उनसे आगे बढ़ना है तो कितना इनोवेशन करना पड़ेगा ताकि हमारे पास नए नए कस्टमर जो भी कस्टमर है हमारे पास जल्दी से जल्दी अट्रैक्ट होकर हमारे पास आ सके उसके अलावा हमें कितनी वस्तु की लागत को कम करना चाहिए कितनी मूल्य कम करें ताकि हमारे प्रोडक्शन जो हो कम दाम पर अच्छी वस्तु हम बेच सके ज्यादा से ज्यादा मात्रा में सेलिंग बढ़ा सके इन सभी बातों को ध्यान रखने के लिए आपको कंपटीशन को ध्यान रखना होगा क्योंकि कंपटीशन के आधार पर ही बहुत सारे निर्णय लेने पड़ते हैं जैसे मूल्य तय करना इनोवेशन करना इन सभी बातों में कंपटीशन मुख्य रूप से
कच्चे माल की उपलब्धता देखिए इसके बारे में कहा जाता है कि कच्चे माल की पर्याप्त मात्रा भी होनी चाहिए यानी कि रिक्वेस्ट क्वांटिटी भी अच्छी होनी चाहिए और सबसे इंपोर्टेंट चीज की अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल यानी कच्चे माल की उपलब्धता जी हाँ ये बिल्कुल बेहद जरूरी है हम कोई भी कच्चे वस्तु कोई भी प्रोडक्शन के बारे में सोच रहे हो तो हमें सबसे पहले उस बात को भी ध्यान रखना होगा यानी उसकी रॉ मटेरियल हमें टाइमली अवेलेबल हो सकता है या नहीं हम वैसे प्रोडक्शन का कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे ऐसा प्रोडक्शन हम कभी नहीं करना चाहेंगे जिसका रॉ मटेरियल हमें उपलब्ध ही ना हो सके तो इसमें हमेशा इस बात का ध्यान रखें अब ऐसा ना हो कि किसी किसी खास टाइम पर हमारे पास रॉ मटेरियल हो फिर बाकी साल में पूरे साल के दौरान ना हो ऐसे में हमारा प्रोडक्शन का काम बीच बीच में रुक जाएगा जो कि इंडस्ट्री के लिए अच्छा नहीं माना जाता है हमें उन्हीं वस्तुओं को प्रोडक्शन करना चाहिए जिसका रॉ मटेरियल हमारे पास अवेलेबल हो या हम कहीं से भी उसको जुटा सके ताकि हमारा प्रोडक्शन कभी रुके नहीं तो हम ऐसी वस्तु को अपनाए वैसी वस्तु बनाए जिसका रॉ मटेरियल हमें टाइमली मिलता रहे और उसकी मात्रा भी उचित रहे पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल रहे ताकि उसकी कमी न हो उसके बाद हम बात करते हैं एक इंपोर्टेंट टॉपिक है तकनीकी पहलू यानी कि टेक्निकल आस्पेक्ट जी हाँ टेक्निकल आस्पेक्ट यहां पर यह बताया गया कि आप जब भी प्रोडक्शन इस्तेमाल करें चूंकि आज का जो युग है वो टेक्नोलॉजी का युग है आप टेक्नोलॉजी को भूल नहीं सकते हैं टेक्नोलॉजी को इग्नोर नहीं किया जा सकता है कहा जाता है कि आज का जो बिजनेसमैन है आज का जो इंटरप्रेन्योर है वो टेक्नोलॉजी के साथ चलता है आज का जो हमें अपने तकनीक के साथ चलने का युग है क्योंकि तकनीकी युग में हम जी रहे हैं और ऐसे में नए नए टेक्नोलॉजी हमारे बीच में आप देखेंगे दिन प्रतिदिन हर वक्त कहीं ना कहीं हमें नए नए टेक्नोलॉजी देखने को मिलते हैं तो आप ध्यान रखेंगे कि जब भी आप कोई वस्तु का प्रोडक्शन करने जाए तो जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसका ज्ञान आपको होना चाहिए और हमें वो टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करना चाहिए टेक्नोलॉजी को अपनाना चाहिए ताकि उससे हम अच्छी वस्तु में कम मात्रा में टेक्नोलॉजी के चूंकि अलग अलग फायदे हैं टेक्नोलॉजी होने से आपका समय बचता है अच्छी क्वालिटी प्राप्त हो सकती है और लोगों के लिए पसंदीदा होता है तो इस प्रकार से टेक्नोलॉजी को भी हम साथ में लेकर चले और टेक्नोलॉजी को अपनाना चाहिए लेकिन यहाँ ध्यान देने की बात है कि टेक्नोलॉजी अपनाते समय एक मुख्य बात यह है कि हमें उसी टेक्नोलॉजी को अपनाना चाहिए जिस लायक हमारा समाज अभी है हम ऐसे टेक्नोलॉजी को ना अपना जिसके लायक हमारा समाज अभी न हो तो टेक्नोलॉजी को साथ लेकर के चलना होगा और आखिरी और सबसे इंपोर्टेंट होगी प्रॉफिट पॉसिबिलिटी यानी कि लाभ की संभावना जी हाँ लाभ की संभावना हम चाहे कितनी भी अच्छी बातें कर ले कितने भी आइडियल आदर्श की बातें कर ले लेकिन जब तक लाभ की संभावना नहीं होगी तब तक हमें किसी प्रोडक्शन को करने का कोई मतलब नहीं हो तो हम जब भी वस्तु को हम बनाने के बाद बारे में सोचे या वस्तु को निर्माण करने के बारे में प्रोडक्शन के बारे में सोच रहे हो तो हम अपने लाभ की मात्रा को ध्यान रखना चाहिए कि हम उन्हीं वस्तुओं को बनाए जिसका लाभ हमारे बीच में उपलब्ध हो सके तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा और पसंद आया होगा तो इसको आप लाइक और कमेंट करते रहें और इसको वीडियो का सबसे